ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்மளோட லெசன் நம்பர் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னதுமா என்னோட கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா அதை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி நான் என்னோட ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணேன்னா என்னோட லைட்டு வந்து அங்கே க்ளோ ஆகுது எது காரணம் அது கரண்ட் வந்து அப்படியே இங்கே வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அந்த லைட்டில் அந்த லைட்டில் பாஸ் ஆகிறதுனால தான் என்னோடய லைட்டு எரியுது ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட் பாஸ் ஆகிறத நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் கரண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு எதெல்லாம் தேவை என்னென்ன முக்கியமாக தேவை அது என்னென்ன வேலை பண்ணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உனக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சி எல்லாமே ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அதில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்னோட ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான சார்ஜ் ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவான சார்ஜ் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டும் எனக்கு ஜாயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பாமா சோ புரோட்டான் உனக்கு பாசிட்டிவான சார்ஜ் பி பாசிட்டிவ் ஈனா அது நெகட்டிவ் நினச்சிக்கோ பீக்கு வந்து பாசிட்டிவ் அடுத்தது ஈனா என்னது அது நெகட்டிவ் நினச்சிக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவான சார்ஜ் ப்ரோட்டானும் என்னோட நெகட்டிவான சார்ஜ் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டும் எனக்கு ஜாயின் ஆகி தான் எனக்கு கரண்ட் அப்படின்றத கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கண்டக்டர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கண்டக்டர்னா என்ன தெரியுமாமா இப்படி இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி எனக்கு கரண்ட் வருதா அந்த கரண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சப்ளை பண்ணுறது தான் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே வரக்கூடிய கரண்டை நான் ஏதோ பல்புக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கரண்டை எடுத்துட்டு போய் பல்பில் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு இது ஏதாவது ஒன்று பொருள் எனக்கு தேவை அதாவது என்னோட கரண்ட்டை வந்து அப்படியே அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேற பொருளுக்கு கொடுக்குதுன்னா அது கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுது ஓகேவா அது கரண்ட்டை இழுக்கிற தன்மை அதுக்கிட்ட இருக்கு அதை தான் நான் கண்டக்டர்னுவேன் கண்டக்டர்னா அது கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஒரு ஒயரில் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஒயர் வந்து கண்டக்டராக இருக்கணும் அந்த கரண்ட்டை வாங்கி எடுத்துகிட்டு எனக்கு <laughs> வந்து <laughs> ஸோ இதுதான் கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் இன்சுலேட்டர் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டக்டருக்கு ஆப்போசிட் இது வந்து எனக்கு என்ன பண்ணும் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுமா இது வந்து எனக்கு கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாது இப்போ ரெண்டு இப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஒயரில் இருந்து கரண்ட் வருதுன்னா நான் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பல்பில் வச்சேன்னா அது வந்து என்ன ஆகிடும் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஒயரை ஏதாவது ஒரு இன்சுலேட்டரில் வச்சுட்டு அந்த இன்சுலேட்டரை எடுத்துகிட்டு போய் பல்பில் வச்சேனா அந்த பல்ப் எரியாது இன்சுலேட்டர்ன்றது என்னோடய கரண்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணாது இங்க நல்ல கவனி இது என்னோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா என்னோட பாசிட்டிவ் இப்படி வருது அண்ட் நெகட்டிவ் இப்படி வருது இங்க நான் ஏதோ இன்சுலேட்டர் அப்படின்ற இதுவே வைக்கிறேன் இன்சுலேட்டர்னா என்ன சொல்லலாம் அது கரண்டை கண்டெக்ட் பண்ணக்கூடாது மரத்துல நம்மளுக்கு கரண்ட் வந்து கண்டெக்ட் ஆகாது நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு பீஸ் ஆஃப் வுட்டு இங்க வச்சிடுறேன் அதுக்கு பிறகு அந்த பல்பை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்ப அந்த கரண்ட் போகுமா போகாது இந்த பக்கம் எனக்கு பாசிட்டிவ் போயிடுச்சு நெகட்டிவ் வந்தாதான் எனக்கு கரண்ட் வரும் நான் அதுக்கு பதில் வுட்டை வச்சு நான் மறைச்சு <laughs> உனக்கு நெட் சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா உன்னோட ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டுமே என்னது ஒரு பாசிட்டிவான சார்ஜ் இன்னொன்று நெகட்டிவான சார்ஜ் இந்த ரெண்டு சார்ஜும் ஜாயின் ஆகி தான் எனக்கு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ஜு தான் நான் நெட் சார்ஜ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன சொல்லலாம் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிறதுனால இதை எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னு சொல்லலாமா ஸோ எனக்கு ஒரு கரண்ட்டை கொடுக்குதுன்றதுனால இதை நான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சோ இத ப்ரோட்டான் மட் 
மட்டும் தனியா இதோட சார்ஜ் வேணும்னா ஸ்மால் கியூ ஓகேவா இது நெட் சார்ஜ்னா என்னோட ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது என்னோட நெட் சார்ஜ் அதனால தான் கேபிட்டல் கியூ ஓகேவாமா ஸோ இப்போ ப்ரோட்டான் மட்டும் ஒரு சார்ஜ் பாசிட்டிவான சார்ஜ் இப்படிக்கா போகுது ஸோ இப்படிக்கா என்னோட பாசிட்டிவான சார்ஜ் போகுது அப்படின்னா ப்ரோட்டான் மட்டும் ஓகேவா இந்த பக்கம் எனக்கு நெகட்டிவான சார்ஜ் வந்து வருது அப்படின்னா இது என்னோட எலக்ட்ரான் மட்டும் இது ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்க்கறது தான் என்னோட நெட் சார்ஜ் கேபிட்டல் கியூ ஓகேவா அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த சார்ஜுக்கு வந்து என்னது நம்மளோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கூலும் ஸோ சார்ஜ் வந்து என்னது கூலும் ஸோ கூலும் நாம் வச்சுக்கோங்க சார்ஜ் சிசி ஓகேவா ஸோ சார்ஜ் ஏற்றும் போது நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் கூல் ஆகிடும் ஃபோன்லாம் என்ன ஆகிடுது கூல் ஆகிடுது இல்லை அந்த மாதிரி கூலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ என்னோட சார்ஜோட யூனிட் என்னது கூலும் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ கண்டக்டர் அப்படின்றத பாத்துப்பீங்க இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட ரேடியஸ் அண்ட் டயாமீட்டர் கண்டக்டர் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நான் கண்டக்டர்னா என்ன சொன்னேன் ஏதோ ஒன்று எனக்கு கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்றது கண்டக்டர் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ என்னோட ஒயர் எடுத்துட்டேன்னா அந்த ஒயருக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் அண்ட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ ரேடியஸ் ஆர் டயாமீட்டர் ஆஃப் கண்டக்டர் ஸோ அந்த கண்டக்டரோட ரேடியஸோ டயாமீட்டரோ குறிப்பிடுறதா நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க டைம் டைம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ எவ்வளோ டைம் செகண்ட்ஸில் எடுக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளோட டைம் இப்போ நான் என் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண அடுத்த செகண்டே என் லைட் வந்து எரியுது அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் என்னோட கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்மளோட டைம் அதை நோட் பண்ணுவோம் ஸோ டைமோட யூனிட் என்னன்றதும் தெரியும் டைமோட யூனிட் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் ஸோ என்னோட கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அப்பாரேட்டஸ் வந்து எனக்கு தேவை அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டோட உங்களை மீட் பண்